Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana. Y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Conozcamos entonces el santo del día. San Anselmo, obispo y doctor de la iglesia. San Anselmo nació en Oasta, aproximadamente en el año 1033, en el seno de una noble familia. Desde pequeño se inclinó hacia la vida contemplativa, apoyado e instruido por su madre, donde sintió el vivo deseo de convertirse en monje. Pero tuvo una relación difícil con su padre, ya que él no quería que su hijo se convirtiera en monje. Anselmo, por la dureza de su padre, asumió la vida mundana, donde se dedicó al baile y a las malas amistades que lo iban alejando del llamado a la vida monacal. Después de haber vivido la mundanidad, sintió que lo del mundo no le llenaba su corazón, sino la vida espiritual y la relación con Dios. Tras la muerte de su madre, Anselmo no quiso seguir viviendo con la dureza de su padre, y por ello viajó a Francia a Beck en Normandía, e ingresó en el monasterio de Beck, convirtiéndose en discípulo y gran amigo de su maestro Lanfranco. Se dedicó de lleno a los estudios, siguiendo fielmente las huellas de su maestro Lanfranco, quien después de tres años fue nombrado abad de San Esteban de Caen y Anselmo pasó a ser el prior de Beck. Fue predicador y reformador de la vida monástica y sobre todo en la teología, pues él representó los comienzos de la iglesia escolástica. Fue gran devoto de la Virgen María. De ella dijo, no hay criatura tan sublime y tan perfecta como ella. Y en santidad, solo la supera Dios. Muchos se opusieron a su estilo de vida y forma de pensar. Pero por su austeridad y amabilidad, terminaba ganándose el amor y la estima hasta de los más entusiastas. Siendo superior en Beck, compuso sus dos grandes obras más conocidas que ayudaron a integrar la filosofía y la teología. Estas fueron El monologio Consiste en el modo de meditar sobre las razones de la fe En las cuales se dan pruebas metafísicas de la existencia y la naturaleza de Dios El proslogio Consiste en la fe que busca la inteligencia o la contemplación de los atributos de Dios sus obras filosóficas como sus meditaciones sobre la redención provenían del vivo impulso de su corazón y de su inteligencia. Escribió varios tratados acerca de la verdad, la libertad, el origen del alma y el arte de razonar. Fue elevado a la dignidad de arzobispo primado de Inglaterra, con su sede en Canterbury. Estando en su sede, tuvo que enfrentar grandes luchas contra la hostilidad del rey Guillermo Rojo y el rey Enrique I. Se vio obligado a emigrar en dos ocasiones de su arquidiócesis, por la dureza con que era tratado por los monarcas. Fue a Roma, 
a pedir al sumo pontífice que le ayudara para que fueran reconocidos sus derechos y también para pedir que se mitigue las sanciones decretadas contra sus adversarios, alejando así el peligro de su cisma para la iglesia. Después de grandes sufrimientos, logró la armonía entre la monarquía y la iglesia. San Anselmo murió en Canterbury el 21 de abril de 1109 y en 1720 el papa Clemente XI lo declaró doctor de la iglesia. Enseñanzas para la vida Las enseñanzas y la lógica del mundo no conllevan sino al alejamiento de Dios y a la perdición del alma, causando soledad, tristeza, vacío, dolor, angustia, enemistades y muerte, pues apaga el espíritu y paraliza el corazón. La invitación en este día es a vivir de acuerdo al mensaje y las enseñanzas evangélicas de Jesús, entrando en la lógica del amor que sirve, que perdona, que atiende y levanta a todo aquel que lo necesita sin esperar nada a cambio. Oración para vivir en las enseñanzas evangélicas de Jesús Señor Jesús, Maestro y modelo de los que buscan la santidad, Hoy vengo necesitado de tu Espíritu Santo para acoger y asumir en mi vida tus enseñanzas evangélicas. Ellas me dan la libertad ante la tentación y el pecado, sanación ante las heridas del alma y sabiduría para dirigir los pasos hacia tu voluntad. Señor, he vivido en el mundo. Y he bebido de sus enseñanzas, pero todas ellas me han dejado ambición, orgullo, soberbia y vanidad. En otras he aprendido a herir, lastimar, humillar y despreciar. De todo ello me ha quedado dolor y lágrimas. Por eso, Señor, hoy te pido que derrames la gracia del Espíritu Santo en mí, para que así... Yo pueda renunciar al mundo a sus seducciones, enseñanzas y adicciones. Y así pueda dedicarme con humildad y sencillez a tus enseñanzas evangélicas que son luz y sabiduría para mi alma. Paz y esperanza para mi vida. Y consuelo en mis aflicciones. Señor. De ti he aprendido que amar en libertad es necesario para así vencer las dependencias, los apegos y egoísmos. Permíteme vivir esta máxima de la mejor manera posible. Concédeme la gracia de perdonar a los que me han ofendido, siendo capaz de orar por ellos, bendecirlos cada día y ayudarlos en sus necesidades, para así experimentar la libertad frente al odio y el rencor. Haz de mí un siervo fiel que trabaje por construir el reino de justicia, paz, unidad y amor. En medio de nuestro mundo y cotidianidad, mi alma se alimenta de ti y de tus enseñanzas, para así vencer la lógica del mundo y adherirme a la lógica de tu amor perdón y servicio. Señor, quiero glorificarte con mi vida. Por eso me abandono y me confío a tu Padre, para así alabarte y bendecirte con los santos del cielo. Amén.